Moin, ich bin der Flo von reiseflo.de und heute zeige ich euch mal meinen Bus. Kurze Warnung vorab, das hier wird kein vanlife video wo in Slow Motion Kaffee gekocht wird und die ganze Zeit Titten und süße Hunde von links nach rechts durchs Bild hüpfen. Stattdessen werde ich einfach ganz viel und ganz lange labern und euch mit Kuhglocken bescheiden. Ähm das hier ist für die Leute unter euch, die in der gleichen Situation sind wie ich vor ein paar Monaten, mit einem leeren weißen Kasten in der Einfahrt, Akkuschrauber in der rechten, Stichsäge in der linken Hand und die da möglichst viel raus machen wollen. Darum Laberwarnung vorab. Ich packe euch Timestamps unter das Video, dann könnt ihr einzelne Sachen skippen oder nur das schauen, was euch interessiert. Wie auch immer, macht damit, was ihr wollt. Ich zeige euch jetzt mal die Basis. Als Basis für mein Projekt habe ich mich für einen Sprinter 316 von 2015 entschieden. Ähm, in der Länge 2, Höhe 2. Das habe ich auch ganz spezifisch in dieser Konfiguration gesucht, weil es einfach für mein Anwendungsspektrum die perfekte Größe ist. Ähm, ich wohne in einem Ding 8-9 Monate im Jahr, deswegen habe ich einfach einen gewissen Platzbedarf. Habe dadurch äh, Stehhöhe durch das Hochdach. Die Länge mit knapp 6 Meter ist so ein bisschen so eine magische Grenze dass man auch auf normale Parkplätze passt. Auch bei Fähre und Maut ist es relevant. Ich bin auch ganz gerne ein bisschen mehr an den abgelegeneren Orten unterwegs. Deswegen war mir auch die Geländegängigkeit wichtig. Und mit dem nächst längeren Sprinter hat man direkt knapp 7 Meter und der Meter extra geht komplett auf den Radstand. Und da hat man dann da auch deutlich schlechtere Karten. Deswegen ähm, alles zusammengenommen war das meine Wahl für die Basis. Und ich bin auch ganz glücklich mit. Was natürlich sofort auffällt, ist die Farbe bzw. der Lack. Ich habe auch regelmäßig, wenn ich im, im Bus liege, höre ich irgendwie so ein Schleifgeräusch und irgendwas von wegen äh, Aufhasertapete. Klappt daneben. Ich habe 17 Liter Raptor-Lack an den Bus geworfen. Davon 5 in schwarz, die anderen 12 selbst angemischt, quietschgrün. Wer es nicht kennt, Raptor ist so eine Art Kunststofflack in matt und rau, also mit Struktur. Der wird da mit einer Unterbodenschutzpistole aufgetragen, kommt aus dem Offroad-Bereich, ist sehr, sehr stabil. Ich habe auch natürlich zu Testzwecken vor zwei Monaten in Griechenland einen kleinen Olivenbaum rasiert und es hält. Also ist wirklich ganz geiles Zeug. Ist allerdings wirklich eine Riesenarbeit, also selbst wenn das Lackieren selber nur einen Tag kostet, äh, man ist locker eine Woche dran ne, mit... Äh, Abkleben, abschleifen, putzen, die volle Nummer. Und da äh, ja, sind die Rostschutzarbeiten noch gar nicht mit inbegriffen. Ganz typisch bei Transportern hinter diesen Leisten. Die kleinen plastik die gammeln gern, die muss man abdichten und erneuern. Und spezifisch beim Sprinter darauf achten, wenn ihr euch so einen kauft, diese Radpfalz hier, da werden ganz gerne mal kleine Steinchen hochgeballert beim Fahren, beschädigen den Unterbodenschutz. Und dann gammelt das so richtig schön von innen durch die Pfalz durch. Hier habe ich darum auch nochmal alles äh, abgeschliffen, erneuert, nochmal neu Unterbodenschutz aufgetragen. So ist er geworden. So bleibt er auch. Ich bin ganz glücklich mit der Farbe. Wollte ein bisschen was freundlicheres als dieses klassische Olivgrün. Und ähm, ja, der fügt sich ganz gut ein, auch in die Natur. Fast wäre er Sandfarben geworden, aber bin also auch ganz happy mit. Wo ich oft darauf angesprochen werde, sind die Reifen. Das sind Hankook Dynapro AT2 Reifen, also Alterain Reifen. Größe 245, 75, Radius 16. Das ist so ziemlich das Größte, was man sich an den Bus machen kann, ohne jetzt wirklich ganz krasse Umbauten vorzunehmen. Montiert sind die auf den originalen Stahlfelgen vom W907, also eine Generation vom Sprinter später. Ganz einfach, weil die ein Prestige für 54 haben statt 62. Gucken ein bisschen weiter raus, sonst würde das Ganze gar nicht passen. Auch so ziemlich schwierig einzutragen beim deutschen TÜV äh, mit Tachoangleichungen, einem Kram. Je nachdem, was bei euch in den COC-Papieren steht, äh, wirklich schwierig. Dazu muss man auch sagen, AT-Reifen sind nicht gleich AT-Reifen. Ist ja gerade voll der Trend. Äh, jeder ballert sich da Beef, Goodrich, All-Terrain-Dinger dran. 
Ähm, hatte ich auch schon, geile Reifen, keine Frage, ich bin da die halbe Panamerika mitgefahren. Allerdings auf dem Geländewagen und äh, ich finde, die haben am Bus nichts verloren. Die sind einfach zu sehr auf Gelände ausgelegt, da überwiegen einfach die Nachteile im alltäglichen Betrieb zugunsten der Optik. Und das finde ich, ist bei einem Wohnmobil nicht wirklich eine gute Idee. Die Dyna Pro sind ein bisschen mehr auf Straßenbetrieb ausgelegt, was halt immer noch das Hauptanwendungsspektrum von jedem Wohnmobil ist. Egal, wie oft man ins Gelände fährt. Und ja, die Größe macht es aber in dem Fall. Ich habe äh, allein dadurch wird das ganze Ding mehr als 5 cm höher. Heißt, ich habe richtig ordentlich Bodenfreiheit und Böschungswinkel. Wichtig war mir ebenfalls ein Ersatzrad vollwertig in äh, Alltagsbereifung zu haben. Das Ding hauen sich die allermeisten hinten dran. Da gibt es so sehr teure Haltung, Halterung für. Die müssen ja separat aufgehangen werden, damit euch die Scharniere hier nicht durchknacksen. Ähm, haben außerdem den Nachteil, dass die ganze Karre dann auch wieder länger als 6 Meter ist. Was wie gesagt auch Nachteile hat. Kann man so machen. Was man halt auch machen kann, ist bei der Reserveradmulde eine kleine Stange abflexen, die sowieso nicht mehr gebraucht wird bei den großen Reifen. Und dann passt der ganze Klopper da drunter. Finde ich auf jeden Fall die bessere Lösung, auch wenn es vielleicht nicht so cool aussieht. Rückfahrkamera habe ich übrigens auch selber nachgerüstet. Da müsst ihr darauf achten, die Stromzufuhr separat zu steuern oder eure Rücklichter anzuzapfen dafür, weil das ganz einfach nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt ist und das irgendwann durchbrennen würde, auch wenn es euch nicht angezeigt wird. Dachterrasse aus Aluprofilen selbst gebaut, zeige ich euch gleich noch. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, da habt ihr schon mal einen groben Überblick gekriegt. Wer sich jetzt fragt, warum das Ganze magischerweise an einem anderen Standort stattgefunden hat, das war in den Abruzzen äh, in Süditalien. Da war ich noch vor einer Woche mit meiner Freundin, habe auch viel gefilmt. Kann davon allerdings so gut wie nichts gebrauchen, weil es einfach nur viel zu wenig war und es die ganze Zeit rauscht. Ähm, so ist es wohl als YouTube-Anfänger. Äh, fangen wir mit dem Wichtigsten an. Das Bett. Das musste ich auch so ein bisschen auf die harte Tour lernen. Ich bin jetzt seit vielen Jahren rund um den Globus in verschiedensten Fahrzeugen unterwegs und eine Sache war einfach immer gleich, wenn man kacke schläft, hat man keinen guten Tag. Darum ähm, habe ich mir so richtig gegönnt hier die vollen 2 Meter mal 1,40. Das ist auch so ein Klopper, Taschenfederkern mit Memory Foam drüber, 2,40 Meter Decken, komplett kompromisslos, bequemste Bett, was ich je hatte. Dementsprechend alles andere im Bus ein bisschen zusammengeschrumpft, aber ich würde es jedes Mal wieder so machen. Jo, dadurch, dass ich so ein riesen Bett habe, habe ich natürlich ganz viel Platz darunter. Das wollte ich jetzt nicht nur als Stauraum von meiner Heckgarage aus haben, sondern auch von innen drauf zugreifen. Dementsprechend habe ich das äh, mir so überlegt, dass ich den Bereich unterm Bett zwei teile. Im unteren Bereich alles auf derselben Höhe. Toilette, Longboard, den Wassertank, den man jetzt gerade nicht sieht und auch der Tresor. Das habe ich so mir zusammen gekauft und gebaut, dass es alles ungefähr 30 cm Höhe hat. Dementsprechend hatte ich hier noch viel Platz für eine zweite Etage, die ich damit Stauraum gefüllt habe. Und das Ganze hat in zwei großen Schubladen resultiert. Ähm, man sieht schon, da geht ordentlich was rein, der komplette Küchenkram, Hygienezeug, wie auch immer. Und ähm, die Schublade im Eingangsbereich ist sogar noch größer. Das ist ein 1,50 Meter Schwerlastauszug. 
An der Schiebetür natürlich prima für den ganzen Kram, den man auch draußen gebrauchen kann. Hängematte, Messer, Bullspiel, um auszulosen, wer abspülen muss, Kletterkram, das ganze Zeug. An das hintere Fach kommt man tatsächlich nur dran, wenn der Tisch jetzt nicht genau an dieser Position hängt. Das zeige ich euch gleich noch, wie der funktioniert. Aber da hinten ist auch noch mein ganzes Werkzeug drin, da muss ich hoffentlich nicht so oft dran. Genau, das Ganze verriegelt auf jeden Fall mit richtig massiven Metallbolzen, die auch in die Unterkonstruktion greifen, dass der ganze Kram nicht beim Fahren nach vorne kommt. Neben dem Bett, Kleiderschrank, funktioniert so ein bisschen so wie zu Hause auch. Ich habe hier sechs Fächer. Dadurch, dass der Wagen nach oben hin spitz zuläuft, sind die unteren Fächer wirklich extrem groß. Also in jedes der beiden unteren passt so viel wie eine große Reisetasche. Und ähm, genau, die sind eher moderat von der Größe her und oben passt jetzt nicht ganz so viel rein. Aber genug Platz für alle Klamotten, die ich so besitze. Und hier vor Kopf ähm, habe ich den Stauraum dann auch genutzt für größere Fächer auch. Also ich schleppe hier eine halbe Cocktailbar mit mir rum, Toaster, alles mögliche. Ähm, hier ist gerade noch gar nichts drin. Also Stauraum gibt es genug, aber Stauraum ist auch nur durch Stauraum zu ersetzen. Jo, wo wir ja gerade beim Schrank sind, mal ein paar Worte zur Materialwahl und zur Bauweise, die ich verwendet habe. Ähm, der ganze Wagen ist mehr oder weniger aus Vollholz gebaut, Fichte Tanne, 18 mm und Eiche Leimholz 18 mm für die Oberflächen. Ähm, Vollholz ist jetzt nicht für jedermann die beste Wahl, ganz einfach schon aufgrund des Gewichts, was relativ hoch ist, als auch wegen der Splittergefahr, die bei Unfällen besteht. Ähm, ich habe mich trotzdem dafür entschieden, wahrscheinlich ist es irgendwo auch einfach Geschmackssache. Ich finde es wahnsinnig gemütlich, bin ein großer Fan von dem Holz, vor allem in Verbindung mit dem Filz, dass ich hier überall über die ganzen blanken Stallteile geklebt habe, wo immer was war. Ähm, schafft ein wahnsinnig schönes Raumklima, finde ich. Auf das Gewicht musste ich gar nicht so achten. Also ich habe den Wagen in der 3,5 Tonnen Variante gekauft. Hatte also ganz viel Spielraum. Bin jetzt voll beladen mit vollen Tanks und zwei Leuten und meinem ganzen Gebums da drin bei 3,3, vielleicht knapp 3,4 manchmal. Habe es also relativ ausgereizt. Ähm, bin aber nicht drüber. Und ähm, ja, das schwere Holz hat jetzt halt auch nicht nur Nachteile, ähm, wenn man das entsprechend anders baut. Normalerweise wird ja, ja ein Rahmen gebaut, die klassische Skelettbauweise und daran mit Blenden die Fächer befestigt. In meinem Fall ist es ein bisschen anders. Ähm, ich habe im Endeffekt zwei horizontale und zwei vertikale Bretter und dann von außen was dran. Und das war es auch schon. Das heißt... Die ganzen tragenden Hölzer sind gleichzeitig die Hölzer, die die Fächer auch definieren. Hier sieht man das ganz schön. Nicht gegeizt habe ich auch mit den Schrauben, dass mir der ganze Kram nicht nach vorne kommt. Ich meine klar, wenn man von Klippe fährt, macht es auch keinen Unterschied. Aber ich habe hier äh, übertrieben viele Schrauben überall reingehauen. Das ist äh, locker vierstellig, dass da wirklich nichts wackelt und alles stabil ist. Und auch wenn mal was passiert, nicht alles durch den Bus fliegt. Ähm, bei dem Schrank vielleicht noch zu sagen, der ist so gebaut, dass der nicht nur stabil ist, sondern auch glatt von der Oberfläche her. Deswegen zum Beispiel auch Löcher anstatt irgendwelcher Griffe und die Scharniere, die die Schublade vielleicht nicht ganz weit aufgehen lassen. Die hängt dann da einfach so, aber dafür sind sie ebenerdig. Man kann hier wirklich gut dran sitzen und es ist stabil. Ähm, bei so einem Schrank hier vor Kopf, da habe ich die anderen Scharniere äh, benutzt. Die stechen halt so ein bisschen hervor, dafür gehen sie ganz auf. Da kann man dann einfach variieren. Jo, das ist meine Küche. Mir blieb noch 1,20 Meter zwischen Bett und Fahrersitz. War ein bisschen tricky, gerade weil ich einen großen Kühlschrank verbauen wollte, beziehungsweise ich wollte einfach ein anständiges Gefrierfach haben, nicht nur ein Eisfach. Und dann haben die eine gewisse Größe. Der sollte ursprünglich links an die Wand ran. Ähm, hab dann beim Bauen gemerkt, dass das Gefrierfach dann gar nicht mehr aufgeht. Entsprechend ist das in die Mitte gerutscht. Das sind so Sachen, die merkt man immer erst beim Ausbau. Ähm, hab mich dann beim Stauraum daneben am Mülleimer orientiert hier. Äh, großer Doppelter, der auch geruchsdicht abschließt. 
zwei gleich große deswegen, dass man nur eine Tüte braucht. Ähm, in Ländern, wo jetzt kein Müll getrennt wird, ist das hier einfach doch weiter Stauraum für Putzmittel und so. Hier noch eine recht tiefe Schublade. Ja, für so alle Lebensmittel, die nicht in den Kühlschrank kommen. Und hier oben drüber noch ein kleines Besteckfach. Ähm, das ist nicht so breit geworden. Ganz einfach, dass wenn hier der Tisch hängt, den ich euch immer noch nicht gezeigt habe, dass trotzdem noch alles aufgeht. Ähm, das hier ist nur eine Abtropfmatte aus dem Gastrobereich, weil ich zu faul bin abzutrocknen. Zwei Flammen Gaskocher. Ich habe das Ding falsch rum eingebaut. Ganz einfach deswegen, dass ich hier ein bisschen mehr Abstand habe zur Wand. Das war mir ein bisschen zu sketchy sonst. Und ich benutze meistens eh den hinteren und dann ist alles ein bisschen aus dem Weg. Ähm, man kommt prima von den Seiten dran, dadurch, dass es mittig verbaut ist. Und ich habe so den Platz ganz gut genutzt über dem Kühlschrank. Da war nämlich einfach nicht mehr so viel. Und das passt soweit. Meine Spüle ist eine Blanco Unterbauspüle aus Silgranit. Habe mich also auch hier im Haushaltsbedarf orientiert. Das liegt ganz einfach daran, dass der Campingkram meistens überteuert und minderwertig ist. Vor allem jetzt beim Vanlife Boom. Und ähm, ja, das funktioniert wie im Haushalt auch. Überlauf. Ich kann das Ding hier zumachen, wenn ich mal groß abspüle. Noch einen kleinen Seifenspender hier an die Wand gepackt. Wasserhahn, das ist ein großes flexibles Teil, das man hier nicht rumsaut. Gleichzeitig ist das auch meine Außendusche. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Ähm, dadurch, dass ich ein Membranpumpensystem habe, klappt das wunderbar. Man kommt von außen an die, an die Armatur dran und kann sich draußen abduschen. Ich sehr viel genutzt die letzten Wochen. Alle Fenster übrigens, das kleine an der Küche, das große an der Schiebetür und auch das Dachfenster allesamt mit. Komplett Verdunklung und Moskitoschutz. Das nur so am Rande. Unter der Spüle hatte ich noch so eine Art Restestaufach. Das ist jetzt meine Elektrokiste. Die müsste mal jemand aufräumen. Der kleine Zwischenraum da. Da passt perfekt mein Kehrblech rein, zufällig. Und ja, kleine Herausforderung beim Bau war, ähm, den Subwoofer vom Rest der Küche kinetisch zu entkoppeln. Heißt im Endeffekt, die Küche ist da drum rumgebaut und da berührt sich nichts, dass wenn ich hier mal im Festivalmodus bin, hier auch mir nicht alles auseinander vibriert und das klappt prima. Ansonsten habe ich überall die gleichen Schwerlastverriegelungen, äh, Krendelriegel hier benutzt. Auch beim Kühlschrank, da habe ich einfach nur ein Loch in die, in die Seite gebohrt. Sollte man auch darauf achten, wenn man losfährt. Ansonsten fährt man in den Kreisverkehr. Das Ding geht auf und fliegt eine 6 Pack Eier durch den Bus, wo man denkt, da waren nur noch fünf drin und abends kratzt man dann den Rest aus der Schiebetürmechanik. So, im Cockpit hat sich nicht allzu viel getan, abgesehen vom Soundsystem. Die beiden Elemente hier, die waren komplett abgewatztes graues Plastik und total kaputt. Da habe ich dann Glasfaserspachtel draufgehauen und die Teile einfach mit lackiert, als ich den Wagen lackiert habe. Ähm, Finde ich mal richtig was her jetzt. Kann ich also durchaus empfehlen. Die A-Säulen habe ich noch gefilzt und auf den Boden einfach einen uralten Teppich von mir aus dem Kinderzimmer gelegt, ähm, weil ich einfach ganz gern barfuß fahre. Und wenn es mal länger regnet, habe ich noch die originalen Gummimatten hinten in der Garage liegen und das wird einfach ausgetauscht. Hier oben noch ein kleines Control Panel mit sechs Schaltern, die ich mir da hingelegt habe. Der linke macht mein Soundsystem an, mein Radio und gleichzeitig über ein Remote-Kabel auch den Verstärker dafür. Der rote aktiviert den Ladebooster, da ist das D-Plus-Signal vom Ladebooster angeschlossen. Kriegt den Strom allerdings noch vom Einstellmotor der Spiegel. Das heißt, der Ladebooster ist wirklich nur aktiviert, wenn sowohl der Wagen läuft und auch der Knopf gedrückt ist. Ganz einfach, weil ich nicht immer mit der Lichtmaschine meinen Akku laden möchte, wenn ich genug Sonne habe. Und weiß, ich habe den Tag über noch genug Sonne, dann möchte ich dann nicht meinen Diesel für verwenden. Die mittleren beiden blauen sind für die Abwassertanks. Ich habe unterm Auto aus Regenrohr, also aus HT-Rohr, zwei separate Abwassertanks gebaut. Links für die Spüle, rechts für den Urintank und die kann ich hier separat öffnen. Das hier macht die große led bar auf dem Dach an. Da habe ich richtig Licht draußen. Das ist, wie man Relais gesteuert. Die kann ich euch gleich noch von oben zeigen. Und der hier... Ja, der macht sie hier im Innenraum nochmal LED-Streifen an, als passives Licht. Jetzt in Rot, damit nachts keine Insekten reinkommen. Und auch ganz angenehm beim Fahren, weil dadurch, dass es nur oben ist, wird man beim Fahren nicht geblendet. 
für die Soundfreaks unter euch noch ein paar Sätze zur Musikanlage hier drin. Wen das nicht interessiert, kann es wie gesagt skippen. Die meisten Sachen im, im Van sind wohl überlegt und angemessen dimensioniert. Die Soundanlage gehört nicht dazu, da bin ich ein bisschen eskaliert. Ich hatte einfach mal Lust drauf, weil ich noch nie eine anständige Anlage in irgendeinem Auto hatte. Meine Head Unit ist ein Sony XAV 5550. Ganz einfach deswegen, weil es Android Auto hat. Das heißt, ich habe hier mein Handy einfach angeschlossen, kann hier zwischen Google Maps und Spotify ganz einfach hin und her wechseln. Habe hier oben noch äh, einen USB-Stick hängen, wo auch noch Daten drauf sind. Ansonsten das Radio, weil mir war wichtig, dass ich auch manuelle Tasten habe und nicht nur Touchscreen. Dass man auch beim Fahren, ohne hinzuschauen, was bedienen kann. Und ja, das Ganze befeuert dann einen Verstärker, der unterm Sitz verbaut ist, unterm Fahrersitz. Das ist ein Eaton 220.4, Eaton Power, ein Class D Digitalverstärker. Von da aus geht es nach vorne zu den Tiefmitteltönern und den Hochtönern. Das ist ein Eaton Pro 175 System. Das heißt, in die Tür habe ich die ursprünglichen 10 cm Lautsprecher rausgehauen und 13er reingesetzt. Die haben pro Seite eine eigene Frequenzweiche, die hier hinter verbastelt ist. Und ein ähm, Hochtöner, hier bei meinem hawaiianischen Wackeldackel, den habe ich in die A-Säule gelegt. Ganz einfach, weil das eine viel bessere Klangbühne erzeugt, anstatt wenn das da hinten drin ist und direkt gegen die Scheibe ballert. Das ist ursprünglich schon ein Komplettsystem, was eh ganz ordentlich Musik macht. Der Tiefmitteltöner ist in meinem Fall aber nur ein Mitteltöner, weil Tiefton gibt es hier noch ein bisschen Verstärkung. Das ist ein Laden SQX12. Der allein hat glaube ich 750 Watt RMS, also macht durchaus ein bisschen Bum Bum. Die Box habe ich selber gebaut als Bassreflex mit 57 Liter. Das ist gebaut aus 22 mm MDF und der Reflex ist in Schlitzform hinten links. Uh, heißt, der Bassreflex kommt teilweise aus den ganzen Löchern hier. Dafür sind die da, dass was in den Raum geht. Und teilweise links am Fahrersitz vorbei. Wenn es also draußen mal regnet, dann macht man mal zwei Liter Goa an, dann ist die Hose unten rum wieder trocken. Uh, an ansonsten ist noch zu sagen, dass ich hier einen kleinen Stromschalter mit verbaut habe. Da kann ich mir aussuchen, ob das Radio sein Power von der Verbraucherbatterie oder von, von der Starterbatterie bekommt. Das ist ganz praktisch. Ich habe meistens beim Fahren nutze ich also so schon die Solarenergie, wo genug von da ist. Unten rum ist Strom komplett aus. Oben rum ist so ein kleiner Notfallschalter. Da kann ich beide Batterien überbrücken und notfalls meinen Wagen mit der Verbraucherbatterie starten. Hier als kleine Besonderheit, das ist der Gain-Regler vom Subwoofer. Im Endeffekt kann ich so beim Fahren hier unten den Bass einstellen, wie viel Druck der bekommt, ohne dass ich jetzt irgendwie um Radio rumwurschen muss. Und jo, das ganze System macht richtig Laune, vor allem beim Fahren. Ich bin so ein Vogel, der auch gern auf der Autobahn noch mit offenen Fenstern fährt und da muss es halt trotzdem schallern. Und das macht's wohl. An die Beifahrerseite habe ich eine Drehkonsole gebaut, dass ich hier bequem sitzen kann. Das hier ist mein Arbeitsplatz. Ich bin selbstständig, arbeite online, heißt ich brauche eigentlich nur Handyempfang und habe dann hier meinen mein Arbeitsplatz. Das Ganze ist halt so ausgelegt, dass ich wirklich bequem dran pocken kann hier. Dadurch, dass der Tisch nicht ganz mittig montiert ist, die obere Platte, habe ich hier noch so ein bisschen Spielraum. Wenn man den dreht, hat er nochmal komplett neue Position, kann näher ran, kann hier die Arbeitsfläche vergrößern, kann das Ding auch aus dem Weg ziehen hier. Ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten. Des Weiteren äh, ist dieser Tisch eigentlich ein ziemlich cooler Schwenktisch. Ist normalerweise schweineteuer. Gibt es bei Alibaba aber für die Hälfte. Ähm, besteht aus mehreren Teilen, die alle individuell einstellbar sind. Und ich habe dafür insgesamt drei verschiedene Halterungen. Der ist hier. Kannst du einfach aufdrehen. Dann hast du den quasi in der Hand, die Platte. Dasselbe gilt auch für das Bein. Hast du das auch in der Hand und dann kannst du das Ding einfach da dran setzen und dann habe ich oben mein Bettmodus. Das zeige ich euch mal gerade. Der kommt einfach hier dran. Der hier oben drauf. Und dann habe ich da oben meinen Tisch. Das Ganze deswegen, weil ich da oben noch so eine Art Kinomodus habe. 
Aber ich zeige euch noch. Meistgestellte Frage von allen Leuten, die nichts mit Vanlife am Hut haben. Wo gehst du aufs Klo? Tada! Das ist mein Pot. Das Ding ist einfach nur ein ganz großer Deckel, der geht oben hinauf. Hier mit einer Schutzfolie wegen der Feuchtigkeit. Und dann ist das da, wie es wahrscheinlich momentan jeder macht, eine Trenntoilette. Links geht in den Urintank, den ich euch ja noch zeigen wollte. Wo ich zwei Stück unter dem Bus von habe. Auf Abwasserrohr gebaut. Dabei habe ich darauf geachtet, dass ich wirklich nichts an Böschungsfreiheit verliere, hier Böschungswinkel und Höhe. Ähm, da gibt es sowohl jeweils ein manuelles Ventil als auch das automatische über meine Knöpfe da vorne. Und äh, ja, fürs große Geschäft, das ist eigentlich eher eine Notlösung. Da gibt es dann den Klappspaten hinten aus der Garage. Ansonsten geht das hier einfach in eine Kiste mit einem hoffentlich wasserdichten Beutel, wo Sägespäne drin liegen. Und hier unter meinem Klopapier und so weiter ist dann so ein Tunnel, auch Wurstfach genannt. Mit so einem kleinen Klackverschluss kommt dann hier einfach die Kiste raus. Kommen wir noch gerade zu meinem kleinen Schaltpanel hier oben. Ich habe hier einen Bordcomputer verbaut, der sagt mir genau, wie viel gerade in meinem Akku drin ist. Jetzt gerade ist er voll, da kann ich mir auch den momentanen Verbrauch anzeigen lassen oder wie viel Spannung auf welcher Batterie ist und so weiter. Das ist ganz praktisch. Das Ding hier macht meinen Spannungswandler an. Das ist ein 4kW Spannungswandler, damit ich Saft auf den Steckdosen habe. Hier oben, das sind die Oberlichter. Der blaue macht mein Wassersystem an, da habe ich Druck auf der Leitung. Und der rote die Standheizung. Die befindet sich unter der Beifahrersitzkonsole. Das ist eine 5 kW Dieselstandheizung. Die holt sich ihren Saft direkt aus dem Dieseltank vom Fahrzeug. Ist da diagonal reingekachelt. Macht so einen kleinen Looping oben, passt wirklich gerade so rein. Macht ordentlich warm. Aber bitte nicht jetzt. Hier noch ein paar USB-Outlets hier. Da habe ich hier noch mehrere von überall im Bus verteilt. Das hier ist ein separater CO2-Warner. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Ich habe eigentlich noch in der Garage, deswegen auch hier die Löcher, damit da ein bisschen Luft durchkommt, ein Kombi-Warner für Campinggas und CO2. Aber da ja Propan schwerer ist als Luft, sollte der ja unten verbaut sein. CO2 ist tendenziell ein bisschen leichter. Äh, einfach auf Nummer sicher noch einen separaten CO2-Warner verbastelt. Kann glaube ich nicht schaden. Hier übrigens noch mein Oberregal. Da habe ich das Ganze aus Reststücken gebaut und einfach mit Kaffeesack verziert. Auch um da oben so ein bisschen die Fahrzeugleitung zu kaschieren, die da hergeht. Ich habe hier ein Teefach und ein Kaffeefach und äh, vier Tassen, die sich kein Millimeter bewegen. Wenn eine davon kaputt geht, habe ich ein Problem. Die passen auch nur genau so da rein. Und hier oben über dem Alkofen noch ein kleines Staufach, komplett offen. Da habe ich sperrige Sachen. Hier zum Beispiel die großen Magnetmatten für die Scheiben vorne. Damit ich hier komplett einen abgeschlossenen Raum habe. Und halt so Mantel, warme Decken, was auch immer. Sowas passt da oben ganz gut rein. Die Ablage zieht sich auch so ein bisschen am Bett entlang. Das ist ganz praktisch abends für Handy und so weiter oder um mal ein Getränk abzustellen. Jo, werfen wir mal einen Blick hinten rein, würde ich sagen. Hier habe ich einmal die 270 Grad Flügeltüren, das heißt ich kann das einfach anheben hier. Dafür sind diese komischen Erheb... Oh, Auto! Das sind eigentlich nur Magneten, dass das Ding komplett auf ist. Auch wieder mit Holz und Filz verkleidet und gleichen Farbton wie die Außenfarbe. Ähm, hier sieht man mein Wäschesack, ist ein alter Kaffeesack. Das funktioniert bei mir so, dass ich den Kram mit Schwung an die Tür baller, dann fällt das runter. Und wenn ich das nächste Mal hinten bin, tue ich es rein. Bisschen stumpf, aber funktioniert. Linke Tür dasselbe Spiel. 
noch eine dritte Tischhalterung, wenn ich mal draußen Tisch haben möchte. Und ansonsten relativ viel Stauraum. Ich habe hier noch zwei Außensteckdosen. Na, am Longboard ist auch noch eine. Und hier entsprechend viel Stauraum. Habe darauf geachtet, dass ich hier zwei Meter Länge habe. Bis zum Ende, dass ich da noch ein paar Skier reinkriege. Der Tank sitzt hier seitlich unter den Schubladen. Hat wie gesagt die gleiche Höhe wie der Tresor und der andere Kram. Und das hier ist das, das Ende von der ganz langen Schublade, wo ich auch noch ein bisschen Krams, Wasserschlauch, Öl, wie auch immer, gießkanne, damit ich meinen kleinen Kaktus da vorne gießen kann. Und Poolnudeln für Leute, die nicht gut schwimmen können. Mein Wassersystem ist eigentlich relativ simpel. Hier ist ein Einfüllstutzen. Da läuft das durch den großen Schlauch direkt in den Tank rein. Das ist ein 120 Liter Tank aus dem Marinebereich, der hier hinten drin liegt. Ähm, von da aus holt sich das über einen kleinen Sedimentfilter die Membranpumpe. Da habe ich darauf geachtet, eine möglichst leise Pumpe zu nehmen. Die pumpt das Ganze über einen Akkumulatortank, damit der Druck einfach stabiler ist und das Ding nicht mehr anspringen muss. Hier durch, hier teilt sich auf. Geht einmal hier nach vorne zur Küche über die Wasserleitung. Und der zweite Schlauch, der geht jetzt zum Außenwasserhahn, dass ich halt auch außen mir mal irgendwie was abwaschen kann. Mein Gaskasten, das ist der hier vorne, weil ich ja mit Gas koche. Das ist ein bisschen speziell bei Wohnmobilen. Da hat der TÜV ganz viele Anforderungen. Das Ding muss komplett dicht sein, dicht abgeschlossen, der Kasten. Der muss unten eine Entlüftung haben. Da habe ich die genommen, die vorher im Fahrzeug drin war, weil das mal ein Wagen einer Gassicherheitsfirma war. Ich habe hier einen Gasdruckregler, damit das nur mit 30 m läuft. Alles andere wäre verboten. Und dann läuft es über eine starre Stahlleitung nach vorne direkt zum Gaskocher. Jo, ich habe mich mal hier unten hingequetscht. Hier sieht man noch ganz gut die Beleuchtung. Das Lattenrost von meinem Bett. Und hier halt der Elektrikbereich. Ich werde jetzt nicht ganz detailliert auf alles eingehen. Das wird das Video, glaube ich, endgültig sprengen. Ich habe hier meinen großen Lithium-Akku. Das hier ist der Messstand für den Bordcomputer. Ähm, einen großen Stromverteiler. Daran hängt dann unter anderem der 4 kW Spannungswandler. Daran hängt der Solarladeregler, daran hängt der Ladebooster, ähm, ein separater Sicherungskasten für 230 Volt mit einem SI und einem LS Schalter, in meinem Fall ein Kombischalter daraus, dass er nicht gegrillt wird, wenn man sich irgendwie eine Leitung lose schubbert und ein kleiner Stromverteiler, der im Endeffekt ähm, die ganzen Verbraucher versorgt. Am Bett noch gerade mein bescheidenes Heimkinosystem. Ich habe hier keinen Fernseher oder Bildschirm oder irgendwas verbaut. Das brauche ich auch nicht. Ich kann aber einfach meine, meinen Lattenrost hinten anheben. Dann habe ich eine Lehne geschaffen. Und dann steht hier sozusagen gerade auf der zweiten Tischhalterung, die hier am Bett verbaut ist. Und die schwebt über dem Fußende vom Bett. Dann habe ich hier meinen Laptop. Mit Netflix, YouTube, was auch immer und kann hier prima zu zwei Filme schauen und streckt dann die Füße einfach unter den Laptop. Hier oben kriegt er Saft und auch über so ein kleines Astloch da aufgewickelt ein Chinchkabel. Das ist verbunden mit dem sogenannten Vogelhäuschen hier hinten. Da ist ein 12 Volt Mini Verstärker verbaut mit Einstellung und der befeuert die beiden kleinen Boxen da oben. Und das ist eigentlich auch schon mein ganzes Heimkinosystem. Super gemütlich. Hab hier oben noch ein kleines passives Licht verbaut. Eine Warmlicht-LED-Leiste. Noch gemütlicher ist es, wenn man einfach von der Heckgarage das Licht anmacht. Dann kommt es nämlich einfach so ein bisschen da oben durch. Und ja, reicht für ein paar entspannte Filmabend.
Willkommen an meinem Lieblingsplatz, die Dachterrasse. Und zwar habe ich eigentlich über die komplette Dachfläche vom Bus hier eine Terrasse gebaut. Da habe ich mir ITEM-Profile auf Mars bestellt und die einfach selber zusammengetackert. Also schwarz elixiertes Alu. Ich zeige es euch mal gerade von unten. Das sind 40 x 40, außen 80 auf 12, um einfach ein cleanes Gesamtbild von unten zu bekommen, dass es möglichst unauffällig ist und auch nicht viel in der Höhe aufbaut. Ähm, genau, ich habe darauf geachtet, damit es auch wirklich alles auf einer Höhe ist, dass man keine Pfeifgeräusche hat beim Fahren. Und 240er Panels vorne drauf. Bin ganz froh, dass ich nicht wie ursprünglich geplant die 180er genommen habe. Die wären so bis hier gegangen, die sind genauso breit. Aber die 280 Watt reichen dicke. Das ist eigentlich immer voll. Vorne eine kleine LD Bar. Das heißt klein, 1,30 Meter glaube ich. Und die restliche Terrasse, insgesamt 2 Meter Länge, besteht aus Akazienholz. Das Dachfenster hier übrigens, 50 x 70, ist das größte, was man einbauen kann in den Sprinter, ohne dass man irgendwie Rahmenstruktur erneuern müsste. Ich habe noch so viel Rahmen an der 50er Seite, also das ist wirklich am Limit. Und ich habe bewusst keine Leiter hinten dran gebaut. Ich finde es irgendwie gemütlicher so, dass man nur von innen hochkommt. Das Praktischste an der ganzen Terrasse ist wahrscheinlich die Tatsache, dass man immer im Schatten steht. Aber allein um abends drauf zu chillen im Getränk, möchte ich nicht mehr missen. Jo, reicht auch mal jetzt. Hab euch genug vollgequatscht. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich bin eigentlich der Meinung, das kann jeder machen, der Bock hat, sich mit der Materie zu beschäftigen. Wenn ihr jemanden von Privat kennt, äh, der Ahnung hat, fragt dem Löcher in den Bauch, äh, macht euch schlau vorher. Ansonsten schaut bei mir mal auf der Homepage, äh, da könnt ihr bei mir auch gerne Beratung buchen über Webcam. Findet noch weitere Bilder und Infos zum Bus. Und so, in Dolomiten geht die Sonne unter. Feierabend. Blah, <laughs>